Две трети территории России – это леса, часть которых каждый год бывает охвачена пожарами. Выгорают огромные территории. Пожарные прикладывают много усилий по ликвидации бедствия. Однако пожар необходимо тушить на начальной стадии, пока он не приобрел катастрофические масштабы. Но из-за недостатка информации ликвидация пожаров не всегда своевременна. Неоценимую помощь в оперативном обнаружении возгорания могут оказать беспилотники, такие как мультикоптеры. Что же такое мультикоптер? Это летательный аппарат, построенный по вертолетной схеме с тремя и более несущими винтами. Частный случай – это квадрокоптер с четырьмя винтами. Такая конструкция обеспечивает простое управление, устойчивость полета, исключительную маневренность и низкую аварийность. К устройству можно подсоединять различные датчики, камеры, средства связи, вычислительные устройства и элементы питания. Существуют разные компании в разных странах, которые занимаются разработкой и производством мультикоптеров. У России есть государственная программа НТИ – Национальная технологическая инициатива, направленная на занятие ключевых позиций на развивающихся рынках. Один из рынков – Аэронет. Для более успешного развития этой программы различные вузы и компании проводят исследования и эксперименты в этой сфере. Сегодня мы, участники летней школы программной инженерии, поставим эксперимент – сможет ли квадрокоптер автономно искать пожары. Для этого мы реализуем модель автономной системы мониторинга окружающей среды с использованием беспилотников. Цель нашего эксперимента – нахождение координат условных пожаров. В первую очередь решается задача геопозиционирования. Квадрокоптер получает расстояние до четырех спутников, координаты которых уже известны. На основе этих данных можно определить координаты коптера при помощи метода триангуляции. По такому же принципу работают все GPS-приемники. В качестве начальных данных мы получаем координаты GPS и задаем маршрут по определенным точкам. Теперь мы должны построить оптимальную траекторию облета местности с условными пожарами без участия пилота. Для решения данной задачи существует множество разных методов. Мы используем так называемый муравьиный алгоритм. Идея муравьиного алгоритма – моделирование поведения муравьев, связанного с их способностью быстро находить кратчайший путь от муравейника к источнику пищи. При своем движении муравей метит путь феромоном, и эта информация используется другими муравьями для выбора пути. Таким образом, на самом коротком пути остается наибольшее количество отметок. Однако во время проведения тестовых полетов мы сталкиваемся с проблемой зашумления координат, полученных с коптера. Эту проблему мы решаем с помощью метода наименьших квадратов, который дает высокую точность определения координат. Данные с датчиков, видеокамер, тепловизора, собранные во время полета, обрабатываются и сопоставляются с маршрутом облета коптера. Это позволяет с высокой точностью определить координаты пожаров. Таким образом мы добиваемся того, что наш квадрокоптер обнаруживает все условные пожары на заданной территории. Поставленные задачи выполнены, эксперимент прошел успешно. Возможны и другие применения квадрокоптеров. Поиск пропавших людей, мониторинг заповедников, поиск браконьеров, мониторинг экологической ситуации, наблюдение за границами страны, облет туристических троп, различные исследовательские цели, например, миграции животных облет труднодоступных мест для человека, мосты, линии электропередач, старые здания и другое.